karibu ndugu mtazamaji katika channel hii ya Mwalimu Basu. Leo tutaenda kujifunza baadhi ya vigezo vya kuangalia au kufuata unapochagua kompyuta ya kununua. Basi kwa nini ununua kompyuta? Katika dunia hii ya taarifa, yani information age, ni vizuri kila familia kuwa na kompyuta yake. Na hii itasaidia watoto kutoka familia husika kujifunza kompyuta mapema kabisa ili mtoto anapoingia katika mfumo wa shule basi awe na ABC za kompyuta matumizi ya kompyuta na hii itamsaidia yeye katika kujifunza basi karibu tuendelee aina ya CPU hiyo ni sehemu ya kwanza au ni kitu cha kwanza kuangalia aina ya CPU na kasi yake hapo utaona kwamba bei ya kompyuta hutegemea sana aina ya CPU na kasi yake. Kampuni zilizojiimarisha zaidi katika uzalishaji wa CPU, yani microprocessor, moja hapo ni Intel na nyingine ni AMD, yani Advanced Micro Devices. CPU hizi ndio zinazoongoza katika soko kwa speed na ubora. CPU za Intel za desktop zinajumuisha Celeron, Pentium na Core. Na zile za AMD za desktop zinajumuisha Simplon, Athlon na Phenom. Basi hapa tumeweka mifano mbalimbali mbali katika picha ya CPU. Tukua na Dual Core, Dual Core Quad, i7, i9 na hii AMD 64 Athlon. Kwa hiyo angalia vitu vifuatavyo kwenye hiyo CPU yako, frequency, hicho ndio kitu cha kwanza. Hii huonyesha kasi ya CPU. Kasi inapokuwa kubwa ndio bora wa CPU. Mfano, unaweza kukuta imenuka kwa 2.16 GHz, 2.8 GHz, 3.21 GHz au zaidi. Hiyo ni speed ya kompyuta kwamba kompyuta yako inakamilisha mzunguko mingapi kwa sekunde. Vile vile wote tunaangalia vin vya CPU yani cores. CPU za siku hizi huwa na kiini zaidi ya kimoja. Za zamani ilikuwa tu labda ni one core kwa ila za sasa hizi mimi nataka nyingine dual core market. Maana ya CPU moja lakini inafanya kazi kama vile ziko CPU mbili. Kwa hiyo, kwa zi ambazo ni ndio ko, inawezo wa prosesa mbili. Ko i3 inawezo wa prosesa tatu. Ko i5 inawezo wa prosesa tano. Ko i7 inawezo wa prosesa saba. Ko i9 inawezo wa prosesa tisa. Hii ni kwamba, unizo wafungua program nyingi zaidi, zikafanya kazi bila moja kumibia na fasi mwenzake. Vile vile huwa tunaangalia uvumbuzi au toleo kwa kiingereza tunasema blunt mfano Intel au AMD Vile vile tunaangalia cache yani maficho kwenye CPU unapokuwa mkubwa basi uwezo wa kompyuta huongezeka basi kwa sasa tunapendekeza kwamba ukitaka kununua kompyuta basi nunua kompyuta Intel Core i5 ya speed ya 3.0 GHz. Basi tuna sehemu ya pili ambayo ni uwezo wa RAM, yani memory capacity. Huu ndio unaokupa uwezo wa kuchagua aina ya operating system, yani utumie system gani na program za kutumia kwenye kompyuta yako na zikafanya kazi vizuri. Uwezo wa kompyuta unategemea sana CPU na RAM. Program nyingi za siku hizi zinahitaji CPU na RAM zenye uwezo mzuri. Kwa mfano, RAM ya DDR3 ambayo hufanya kazi katika kasi ya 1166 MHz na ikawa na angalau na GB moja kwa mfano kwa Windows 7 basi itafanya kazi vizuri kompyuta yako. Lakini hapa tunapendekeza angalau basi uwe na kompyuta yenye RAM 4GB, yani GB 4. Ili kuwezesha basi ili ili, ili kuruhusu kompyuta yako ifanye kazi kwa speed nzuri kwa sababu RAM 
ndi nao ndo ndo kwenye program zana kufanyia kazi kitu chochote kile kile kufanyia kwenye computer kile kile kwa hiyo lazima kwanza ujifunge kwenye memory yani kwenye hard disk kija kwenye ram ndo wewe uweze uweze kukifanyia kazi kwa hiyo ram inakuwa ndogo basi sana vile wewe mwenyewe unyima uwezo wa kuifanyia computer yako ifanye kazi kwa uwezo mzuri zaidi basi hapa tunatoa mfano wa RAM hizo hapo kama unazoona hapa mbele. Kitu cha tatu ni disk ngumu, yani hard disk. Kwa RAM na hard disk zinafanya kazi pamoja. Hard disk ndio inatunza kwa muda mrefu. RAM ndio inapokea ili wewe uweze kuifanyia kazi kwa muda huo. Afu ukishazima kompyuta yako basi vinapatia kwenye RAM vinabaki vile ambavyo vipo kwenye kwenye hard disk. Hapa tumetolea mfano wa hii ni 3 terabyte hard disk inatumika kutunzia program na mafaili ya aina mbalimbali kwenye kompyuta yako inapokuwa kubwa ndio uwezo wa kutunza data nyingi zaidi kompyuta nyingi za siku hizi huwa na disk ngumu za GB 500 hadi terabyte mbili terabyte mbili maana ni GB zaidi ya 2000 Disk ngumu nyingi za desktop hufanya kazi katika kasi ya 1700 na 200 revolution per minute kwamba kwenye hard disk kuna kitu kinaitwa si, kama kama, kama disk flani ngumu ambayo kompyuta yao hufanya kazi yenyewe huzunguka kwa hiyo hii hapa tulio tulio mfano maki yenyewe inazunguka mara 1700 na 200 kwa dakika kwa maana hiyo inakuwa ni rahisi zaidi wewe kupata data unazohitaji kwa muda huo huo kwa sababu speed yake ni kubwa. Hard disk inayopendekezwa hapa ni angalau ianzie GB 500 ili uweze kutunza vitu vyako vingi na kuweza kupata kwa muda mfupi kwa kama vingine vinakuwa kwenye CD vingine sivyo vinakuwa kwenye flash vingine vinakuwa kwenye sikuwa nini inakuwa ni ngumu jinsi ya kupata. Kwa hiyo basi tafuta hard disk ambayo ni kubwa angalau ianzie GB 500. Kitu cha nne ni kisoma CD au DVD kwa kingeza tunasema ni optical drive. Tutatolea mfano wake huu hapo. Hiki ncha kwenye desktop. Kifaa hiki ndicho kinachopokea CD au DVD na kuwezesha kuona kilichomo ndani ya CD au DVD yako. Kompyuta nyingi kwa sasa zinakuja na DVD banners yaani kisoma DVD chenye uwezo wa kubani CD na DVD vile vile DVD banners zina bei ndogo kuliko Blu-ray banners au Blu-ray drives kwa jina lingine hiyo Blu-ray ni DVD kubwa ambayo ina uwezo wa mpaka GB 25 kwa yenyewe inakuwa ni hatua ya mbele zaidi kuliko hiyo DVD banner basi na tunapenda sisi hapa kwamba hapo ndio kompyuta yako angalau iwe na na na, na sehemu nayo bani DVD yani mlango unaopokea CD na wenye uwezo wa kubani DVD basi utakupa wewe uwanja mpana wa wewe kujitumia kompyuta yako kitu cha tano ni screen monitor kwa Kiingereza au display hapo zamani ndikuwa natumia CRT screen yani cathode ray tube screen ambazo kwa sasa zinapotea zinapotea kwa nini kwa sababu zifuatazo Screen bapa kwa sasa zinatumika kwa, kwa zinachukua nafasi ya screen za CRT ambazo zilitumika sana miaka ya nyuma Screen za CRT zilikuwa na tatizo la kutumia sana nishati ya umeme vile vile zilikuwa na tatizo la kuwa na umbo kubwa hivyo kuifanya isiwe portable basi kwenye screen tunaangalia ukubwa yani size hapa huwa tunafuata ukubwa wa mshazari yani diagonal wa kwenye screen ili ujue kwamba hii nchi hii screen nchi ngapi basi tunapima diagonal tunapima kwa mshazari kujua kwamba inaanzia hapa mpaka hapa ni ni nchi ngapi unapokuwa na eneo kubwa ndio huonyesha picha dhahiri picha kubwa ni nzuri kwa kuangalizia video na michezo ya kidijitali yani games vile vile itakuruhusu kufanya kazi zako za kikompyuta kwa uhuru mkubwa mno 
Kitu kingine kwenye screen tunaangalia resolution. Hii ni idadi ya pixels kwenye screen. Kwa mfano tu screen ya nchi 24 yenyewe inakuwa na pixels 1920 kwa 1200. Hiyo ndio kuzungumzia upana malakimu. Kwa hiyo unapokuwa na resolution kubwa ndio huwezesha muonekano wa picha au video kuwa bora zaidi. Kitu kingine tunachoangalia kwenye screen ni inputs. Yaani sehemu ya kupokea signal. Screen za kisasa zinapokea signal kwa njia mbalimbali ikiwemo ya waya na zina njia za USB kwa ajili ya kuunganishia vifaa mbalimbali kama kipanya na flash disk. Vile vile screen nyingine za saizi zinakuwa na kisimamio yani stand. Na baadhi ya hiyo visimamio vinakuwa na reli ili kuwezesha wewe kuhamisha screen kulingana na kimo unachohitaji. Basi tunapendekeza upate screen ya LCD ya inchi 24. Kitu kingine ni warrant. Unaponunua kompyuta yako, hakisha ina warrant inayo, inaonesha dhamana, yani guarantee ya kifaa hicho. Kwamba ikitokea kina hitilafu au kasoro fulani basi uweze kukirudisha na upewa kingine cha mundo na thamani ile ile ya kwanza mara nyingi kifaa cha kielektroniki kinapokuwa na warrant ya muda mrefu mfano mwaka mmoja huwa ni moja ya biashiria kwamba kifaa hicho kinadumu basi kitu kingine tunachoangalia ni gharama gharama ya ununuzi wa kompyuta ni ya kuzingatia sana kwa hiyo pitia maduka navyo mengi ili kulinganisha bei na ubora wa kompyuta zenyewe na kupata bei iliyo nafuu lakini kwa kitu ambacho ni kipo bora H tunaangalia ni upatanifu au hali ya kuchukuana na upandishaji wa kiwango kwa kiingereza tunasema compatibility and upgradability Kompyuta unayonunua basi inatakiwa iweze kuchukuana au kuchukuliana na program na vifaa mbalimbali vitakavyo utakavyounganisha utakavyounganisha kwa hiyo kompyuta. Na vile vile iruhusu kuipandisha kiwango yani kuiongezea uwezo kwa mfano kuongeza RAM au kuongeza hard disk na vifaa vingine inapotajia kufanya hivyo. Ni mahitaji maalum ya mtumiaji. We say special needs Kompyuta itakayo utakayonunua basi iweze kutimiza mahitaji maalum ya mtumiaji. Pale inapotokea mtumiaji anapata ulemavu fulani au hitaji maalum fulani, basi kompyuta hiyo iruhusu kuongezea baadhi ya vifaa vitavyo tatua tatizo la mtumiaji kwa hali yake alionayo kwa muda huo. Je, ni kubebeka au kuchukulika portability? Kompyuta zinazoweza kubebeka zinawafaa sana watu ambao hawakae sana ofisini. Lakini kompyuta hizo kwa jina la kimombo ni laptop mara nyingi bei yake huwa ni kubwa. Na sehemu ya mwisho tunaona vitu vingine vya kuangalia other considerations. Vitu vingine vya kuangalia ni av, av, ni ports ambazo zipo kwa mfano kompyuta yako unayotaka kununua je unataka iwe na iwe na USB ports ngapi yani uweze kuangusha vifaa vingapi vya USB kwa mfano unataka na mouse ina unangusha njia ya USB keyboard unangusha njia ya USB printer unangusha njia ya USB labda nyingine microphone au flash kwa hiyo angalau unataka angalau una uwe na ports USB ports angalau kuanzia tatu na kuendelea vile vile nitakuwa angalau iwe na wireless connectivity kama ni laptop uweze kuunganisha na simu yako ukapata ukapata data kule kwa bila bila kutaw, bila tena kununua kununua tena modem kama simu yako tena vivyo itumike kama modem itakurahisishia zaidi vile vile hiyo ni uwezo wa multimedia na vitu vingine kwa mfano je ni tower au ni ya kawaida kingine cha cha kuangalia ni webcam kwa laptop basi ni vizuri kama na webcam ili siku nyingine basi unaweza kuwa na asiliana ndugu na jamaa kwa njia ya mtandao basi 
waweza kukuona na naye naye au waweza kumwona naye waweza kukuona hicho ni kifaa kinachotumika kwa ajili ya hayo na vile unaweza kama kujirekodi wewe mwenyewe labda unapandaa kipindi fulani basi kwa webcam basi inaweza kusaidia kufanya hayo kitu kingine ni uwezo wa battery kukalisha chaji kama laptop basi angalau ichaji ikalisha chaji kwa na tazara mimi basi wewe wewe uende we, we, na kazi zako kwa sababu tayari kompyuta yako itakuwa imeshatunza chaji kwenye beti yako basi na washukuru sana karibu tena na kama video imekufaa basi share na ndugu zako ili na wenyewe waweze kununua kompyuta ambayo ina kidhi mahitaji yao tunasema kizuri share na wenzako pia unaomba kusubscribe kwenye channel hii ya mwalimbasu ili usipitwe na video zijazo karibu sana